السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اینٹی باڈیز میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی کیوں پائی جاتی ہے یعنی کہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ملینس کی تعداد میں ہوتی ہیں اور ہر اینٹی باڈی ہر اینٹیجن کے لیے اسپیسیفک ہوتی ہیں تو ایسا کس طرح سے پاسبل ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اس سے پہلے میں ایک اور ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جس میں میں نے اینٹی باڈی کی جو اسٹرکچر ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اس میں کون کون سے جینس پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو میں نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں میں نے جو اینٹی باڈی کے جینس ہوتے ہیں اسپیشلی جو وی ڈی اور جے جینس ہوتے ہیں ان میں ہم نے ری ارینجمنٹ کا پروسیس ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے یہ ڈفرینٹ جینس ہوتے ہیں وی جین جے جین یا آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کو بھی میں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے ڈیٹیل میں تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیں ان دونوں ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو چلیے ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں تو جو اینٹی باڈیز میں ڈائیورسٹی آتی ہے وہ پانچ ریزنس کی وجہ سے ہوتی ہے جو فرسٹ ریزن ریزن ہوتی ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو جو سیکنڈ ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو اینٹی باڈیز کے جو جینس ہوتے ہیں ان کو ہم تین سیٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک سیٹ ہوتا ہے لائٹ چین جو ہوتی ہے جو اینٹی باڈی کی لائٹ چین ہوتی ہے کاپا اس کا سیٹ ہوتا ہے اس کے جو کاپا لائٹ چین کے جینس ہوتے ہیں وہ کروم نمبر ٹو کے اوپر ہوتے ہیں اور اسی طرح جو گیما لائٹ چین ہوتی ہے اس کے جو جینس ہوتے ہیں وہ کروم نمبر ٹوینٹی ٹو کے اوپر ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہیوی چین ہوتی ہے اس کے جینس ہوتے ہیں کروم نمبر فورٹین کے اوپر اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو لائٹ چین ہوگی اسپیشلی اس میں کیا ہوگی اس میں جو جین انوالو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وی جی اور سی جین اور یہ جو ڈائیورس کی ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جو اینٹی باڈی کا مثلا یہ اینٹی باڈی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ہوگی ہیوی چین یہ ہوگی اس کی ہیوی چین اور جی ہوگی اس کی لائٹ چین ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جو لائٹ چین اور ہیوی چین کا ویریبل پورشن ہوتا ہے اس میں جو چینجز آتی ہیں اس میں جو ڈائیورسٹی آتی ہے اسی کی وجہ سے اینٹی باڈی تو اتنی زیادہ ڈائیورس ہوتی ہیں یعنی کہ اس کا جو اینٹی باڈی کا ویریبل پورشن ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ جو لائٹ چین ہوتی ہے اس کا جو ویریبل پورشن ہوتا ہے وہ وی جین اور جے جین بناتے ہیں چاہے وہ کاپا لائٹ چین ہو یا چاہے پھر لیمڈا لائٹ چین ہو اس کا ویریبل پورشن بی جین اور جے جین بنائیں گے اور جو ہیوی چین ہوتی ہے اس کا جو ویریبل پورشن ہوتا ہے وہ بناتے ہیں بی جین ڈی جین اور جے جین اور جو کانسٹنٹ پورشن ہوتا ہے وہ سی جین بناتے ہیں تو یعنی کہ اس طرح سے آرگنائزیشن ہوتی ہے ہیوی چین کی اور اس طرح سے آرگنائزیشن ہوتی ہے لائٹ چین کے جینس کی اب ان میں ڈائیورسٹی کس طرح سے آتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کاپا لائٹ چین ہے جیسے میں نے بتایا اس میں وی جی جے اور سی جین ہوں گے اب یہ جو وی جین ہوتے ہیں یہ ایک نہیں ہوتے بلکہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے ہوتے ہیں فورٹی ون سیگمنٹس کتنے ہوتے ہیں فورٹی ون سیگمنٹ ہوتے ہیں وی جین کے اور جو جے جین ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی فائیو سیگمنٹس تو میں یہاں پہ اس کو ریڈ سے بنا دیتا ہوں اس کے ہوتے ہیں فائیو سیگمنٹس اور جو سی ہے اس کا اس کے ساتھ ہمارا ابھی کوئی کنسرن نہیں ہے کیونکہ جو ویریبل پورشن ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اینٹی باڈیز کی ڈائیورسٹی میں تو یعنی کہ جو ویریبل پورشن بنا رہے ہوتے ہیں جینس وہ ہوتے ہیں وی اور جے جین اور جو کاپا لائٹ چین ہوتی ہے اس میں وی جین کے ڈفرینٹ سیگمنٹس یا ڈفرینٹ اس کی ٹائپس پائی جاتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں فورٹی ون ٹائپس کے وی جین ہوتے ہیں اور فائیو ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں جے سیگمنٹ ہوتے ہیں اب ان میں کس طرح سے ویریبل پورشن کو یہ بناتے ہیں اس میں سے کوئی ایک جین سلیکٹ ہوتا ہے یعنی فورٹی ون میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوگا اور جے میں سے کوئی ایک سلیکٹ ہوگا تو جب ان دونوں کی سلیکشن ہو جائے گی تو وی اور جے جین اکٹھے ہو جائیں گے اور اس سے ویریبل پورشن بنائیں گے لائٹ چین کا اور اسی طرح جو ہیوی چین ہوتی ہے اس میں بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ جو وی جین ہوتا ہے اور ڈی جین اور جے جین جو ہوتا ہے یہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے جو پروڈکٹ بنتی ہیں وہ ہیوی چین کا ویریبل پورشن بناتے ہیں اور جس طرح اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں وی جین کے یہاں پہ اسی طرح جو ہیوی چین کے ہوتے ہیں وی جین اس کے بھی ڈفرینٹ کمپوننٹ یا ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں وہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں فورٹی ون ٹائپس ہوتی ہیں اور جو ڈی جین ہوتا ہے یہ ایکسٹرا ہوتا ہے یعنی کہ جو لائٹ چین ہوتی ہے اس میں یہ ڈی جین پریزنٹ نہیں ہوتا لیکن جو ہیوی چین ہوتی ہے اس کے جو جین ہوتے ہیں اس میں یہ ڈی جین پریزنٹ ہوتا ہے ت
तो इनमें से कोई एक सेगमेंट सेलेक्ट होगा और यहाँ से कोई एक सेगमेंट सेलेक्ट होगा और इनका कम्बिनेशन यूज होगा तो यहाँ से बी जीन और एक यहाँ से जी जीन इकट्ठा होगा ये कोई भी हो सकता है मतलब जैसे ये बी सिक्स भी हो सकता है यहाँ से कोई यानी कि थर्टी थ्री टाइप्स के हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिक्स वाला सेलेक्ट हुआ है और यहाँ से सेलेक्ट हुआ है वन वाला सेलेक्ट और इसी तरह एक और कम्बिनेशन भी हो सकता है कि यहाँ से V7 सेवन सेलेक्ट हुआ है और यहाँ से J3 थ्री सेलेक्ट हुआ है तो इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे भी डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकते हैं मतलब जैसे यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट हुआ है कोई कोई भी एंटीबॉडी हमने बनानी है तो यहाँ से V का सेलेक्ट हुआ है 33 थ्री सेलेक्ट हुआ है और J का सेलेक्ट हुआ है J4 तो इससे एक अलग टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो यानी कि इन डिफरेंट कम्बिनेशन को यूज़ करके क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ की वेरिएबल टाइप्स प्रोड्यूस होती हैं तो अब इससे कितनी टाइप्स की हैवी चेन प्रोड्यूस हो सकती हैं क्योंकि जो वी सेगमेंट है वो 41 है डी सेगमेंट्स कितने हैं 23 हैं और जे सेगमेंट्स कितने हैं 6 हैं तो इनसे टोटल कितनी टाइप्स की हैवी चेन प्रोड्यूस हो सकती हैं वो है 5665 इतनी टाइप्स की हैवी चेन प्रोड्यूस हो सकती हैं और इसी तरह जो गैमा लाइट चेन होती है इसकी कितनी टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं इसकी प्रोड्यूस हो सकती हैं फाइव इंटू थ्री फाइव फाइव वन सिक्सटी फाइव प्रोड्यूस हो सकती हैं ठीक है तो यानी कि जो गैमल लाइट चेन है उनकी इन डिफरेंट सेगमेंट्स के लिहाज से जब इनके डिफरेंट कम्बिनेशन यूज होंगे तो उनके लिहाज से वन सिक्सटी फाइव टाइप्स की जो गैमल लाइट चेन है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं और इसी तरह जो कापा लाइट चेन है उसकी कितनी टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं वो प्रोड्यूस होंगी फाइव इंटू फाइव टू जीरो फाइव टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं किसकी कापा लाइट चेन की तो यानी कि जो लाइट चेन होगी उनकी टू जीरो फाइव जो है वो कापा लाइट चेन की टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और इस तरह गामा लाइट चेन की वन सिक्सटी फाइव टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं और जो हैवी चेन होती है उसकी वेरिएबल रीजन के लिहाज से कितने टाइप प्रोड्यूस हो सकती हैं फाइव सिक्सटी फाइव तो अब क्या होता है ये तो एक यानी कि एक तरीका है जिसकी मदद से एंटीबॉडीज की वेरिएबल टाइप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं जिसकी वजह से एंटीबॉडीज डाइवर्स होती हैं और हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं अब इनमें भी फर्दर डाइवर्सिटी किस तरह से प्रोड्यूस होगी उसमें होता यह है कि इनका कम्बिनेशन अब यूज़ होगा कि मतलब ये जो हैवी चेन है इनकी इतनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं को, कोई इनमें से किसी एक टाइप के साथ वो अटैच होगी तो वो और टाइप की एंटीबॉडी बन जाएगी मतलब इसकी वन सिक्सटी वन टाइप्स हैं और इसकी कितनी है 5665 टाइप्स हैं तो इनमें से फर्ज करें 100 टाइप्स वाले जो हैवी चेन है वो इसमें से थ्री टाइप्स वाले जो हैवी चेन है उसके साथ सॉरी लाइट चेन है उसके साथ अटैच हो जाती है तो ये अलग एंटीबॉडी बन जाएगी इसी तरह एक और यहाँ से सिलेक्ट हुई है फर्ज करें इसकी इसमें से टू थर्टी वाले जो है हैवी चेन सेलेक्ट हुई है और यहाँ से सिलेक्ट हुई है फर्ज करें कि 100 वाली सेलेक्ट हुई है तो यहाँ इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा अब उससे एक नई टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो यानी कि जो हैवी चेन होती है इसके जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसका और जो लाइट चेन होती हैं इनका कम्बिनेशन यूज़ होगा तो उससे भी अब न्यू न्यू टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी तो ये दूसरा तरीका होता है जिससे क्या हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ हाईली डाइवर्स फॉर्म भी होती हैं तो ये कितनी टाइप्स की डाइवर्सिटी हो सकती है यानी कि जब इनका कम्बिनेशन यूज़ होगा लाइट चेन और फिर हैवी चेन का कम्बिनेशन यूज़ होगा तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो लाइट चेन होती है उसकी कितने टाइप्स होती हैं वेरिएबल पोर्शन के लिहाज से वो होती हैं फाइव सिक्स सिक्स फाइव ठीक है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ ये टोटल जो हमारे पास होंगे लाइट चेन की टाइप वो कितनी होती हैं टू ज़ीरो फाइव प्लस वन सिक्सटी फाइव और जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा टू इंटू टू इंटू टेन की पावर अप्रॉक्सीमेटली सिक्स आएगा तो यानी कि इतनी टाइप्स की एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती हैं ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स होती हैं इनके कम्बिनेशन की मदद से ठीक है तो ये दो ऐसे मेथड होते हैं जिनकी मदद से एंटीबॉडी भी इतनी ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में होती हैं तो वो जो दो मेथड हैं यानी कि जो कम्बिनेशन मेथड होते हैं इनके अलावा भी तीन और मेथड होते हैं जिनकी मदद से एंटीबॉडीज में डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो सकती है वो कौन कौन से होते हैं एक होता है उसमें पी न्यूक्लोटाइड्स ऐड हो जाते हैं ये क्या होते हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और क्या होता है इसमें एन न्यूक्लोटाइड्स ऐड होते हैं 
और एक और मेथड क्या होता है कि एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी हो जाती है एंटीबॉडीज में अब ये तीनों प्रोसेस कब होते हैं ये उस वक्त होते हैं कि जब वी जीन्स यानी कि वी जीन्स के सेगमेंट्स और इसी तरह जे जीन्स के सेगमेंट्स आपस में जब अटैच हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये प्रॉपर्टी होती है या ये प्रोसीजर हो रहे होते हैं और इनमें से जो ये वाले दो मेथड होते हैं एन न्यूक्लियोटाइड्स और एक्जो न्यूक्लियस प्रॉपर्टी जो है ये मोस्टली कब होती हैं जब हैवी चेंज के जो जीन्स होते हैं उस वक्त जब उनकी रीअरेंजमेंट हो रही होती है तो ये दो प्रोसेस होते हैं और ये जो पी न्यूक्लियोटाइड होता है ये मोस्टली लाइट चेन की जब अरेंजमेंट हो रही होती है जीन्स की अरेंजमेंट उस वक्त ये पी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और जो जो हैवी चेन होता है उसमें एन न्यूक्लियोटाइड मोस्टली एन न्यूक्लियोटाइड और ये एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसके साथ साथ ये समाइम ये पी न्यूक्लियोटाइड भी हैवी चेन में ऐड हो जाते हैं अब ये पी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं एन न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और एक्जो न्यूक्लियस क्या होते हैं इसको अब हम डिस्कस करते हैं अब होता यह है कि ये जब वी जीन और जे जीन एक दूसरे के साथ अटैच होने जा रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और स्पेशली जो हैवी चेन होती है उसमें वी जीन और जे जीन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकते उसमें होता यह है कि यहाँ पे डी जीन एक्स्ट्रा एड होता है जो कि हैवी चेन में होता है अब इस डी जीन की मदद से क्या होता है जो वी जीन होता है और जो जे जीन होता है वो आपस में अटैच होते हैं ठीक है यानी कि जे जीन क्या करता है दोनों के दरमियान लिंक प्रोवाइड करता है ये किस तरह से इनकी लिंकेज होती है ये मैंने जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से इसमें आरएसएस कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि रिकम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस होते हैं जिनकी मदद से ये वी जीन और डी जीन आपस में अटैच होते हैं और इसी तरह जो डी सेगमेंट है और जे सेगमेंट आपस में अटैच होते हैं तो जब इनकी अटैचमेंट हो रही होती है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके और इसके बिल्कुल डायरेक्टली अटैच नहीं होते इस तरह से बल्कि क्या होता है कि इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो जाते हैं ठीक है जब इसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जीन्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो जब जीन्स की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो उससे क्या होगा अब वी जो जीन है इसकी अब जो प्रोडक्ट्स होंगी वो तब्दील हो जाएंगी तो जब वी जीन्स की प्रोडक्ट्स तब्दील हो जाएंगी तो उससे अब एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी इसी तरह जो डी जीन होता है इसमें से भी कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सो न्यूक्लियस इंजाइम्स और इसी तरह जो जे जीन होता है इसमें से भी कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं तो इस न्यूक्लियोटाइड के रिमूवल होने की वजह से क्या होता है अब इनसे जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल क्या होगी डिफरेंट होगी पहले से क्योंकि इसमें से क्यों कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गए हैं तो ये होती है इसकी एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी अब ये एन न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं एन न्यूक्लियोटाइड ये होते हैं कि यहाँ पे इन और इंजाम होता है जिसे हम कहते हैं टी ये क्या करवाता है इसमें से नॉन टेम्पलेट जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवाता है ये भी मैंने डिटेल में सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा तो अब यही क्या करता है कि यहाँ पे एन न्यूक्लोटाइड को यहाँ पे ऐड करवा देता है ये न्यू टाइप के न्यूक्लोटाइड होते हैं तो इन न्यूक्लोटाइड के एडिशन की वजह से भी क्या होता है कि इन जीन्स की स्ट्रक्चर अब चेंज हो जाती है तो इनसे भी जो आप प्रोटीन प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी और उससे जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी जो पहले यानी कि इससे जो औरिजिनली बननी थी एंटीबॉडी वो और थी लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड न्यू ऐड हो गए हैं तो अब इसकी जेनेटिक मेकअप डिफरेंट हो गया है तो इससे जो आप प्रोटीन बनेगी उससे एंटीबॉडी न्यू टाइप की होगी एंटीबॉडी यानी कि उसका वेरिएबल पोर्शन डिफरेंट होगा इसी वजह से वो एक अलग एंटीजन को डिटेक्ट करती है और इसी तरह जो पी न्यूक्लोटाइड होता है वो भी यहाँ पर ऐड होता है वो एन न्यूक्लोटाइड के साइड पर होगा यानी कि इधर इधर होता है यानी कि इस साइड पे भी पी न्यूक्लियोटाइड होता है इस पर भी पी न्यूक्लियोटाइड होता है और दरमियान में क्या होता है एन न्यूक्लियोटाइड होता है ठीक है तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है तो इस पी न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने की वजह से भी क्या होता है कि जो अब यहाँ से जो जीन्स बना है उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी है तो अब उससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी वो और तरह की होगी और एंटीबॉडी भी उससे क्या होगी डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी ये जो पी न्यूक्लोटाइड है एन न्यूक्लोटाइड है और एक्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है इसको मैंने डिटेल में सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है वो आप लोग वीडियो लाजमी देखें तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा कि एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी किस वजह से आती है तो यानी कि एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी पांच वजह से आ रही थी एक तो ये था कि एंटीबॉडीज जो होती हैं जिसके लाइट चेंज होते हैं उसके बी जीन और जे जीन के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं तो उनके कम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं और दूसरी डाइवर्सिटी क्या थी कि डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबॉडीज़ की यानी कि हैवी चेन प्रोड्यूस होती हैं और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की जो ला
ان کا پھر کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے تو اس سے بھی پھر لاکھوں کی تعداد میں نیو ٹائپس کی اینٹی باڈی پروڈیوس ہوں گی اب ان میں فردر ڈائیورسٹی لانے کے لیے ہماری باڈی کیا کرتی ہے کہ جب یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس جو جینس کے سیگمنٹ ہوتے ہیں مثلا جیسے وی اور ڈی جینس آپس میں اٹیچ ہونے, ہونے جا رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ نیوکلوٹائرس ریموو کر دیے جاتے ہیں اس سے بھی اس کا جینیٹک میک اپ چینج ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں کچھ نیوکلوٹائڈ ایڈ کیے جاتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان این نیوکلوٹائڈ اور اس کے علاوہ پی نیوکلوٹائڈ بھی اس میں ایڈ کر دیے جاتے ہیں تو ان پی نیوکلوٹائڈ این نیوکلوٹائڈ اور یہ جو ایکزو نیوکلیس پراپرٹی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈی ہائیلی ڈائیورس پروڈیوس ہوں گی اسی وجہ سے جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ملینس کی تعداد میں ہوتی ہیں حالانکہ ان کے جو جینس ہیں وہ بہت ہی کم ہیں لیکن ان ڈفرینٹ میکنیزم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اینٹی باڈیز ہائیلی ڈائیورس پروڈیوس ہوتی ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ